నమస్తే లోనర్స్ వెల్కమ్ టు యోమా డైలీ దీనిలో మనం ప్రజెంట్ వరల్డ్ జాగ్రఫీ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం నేను మీ లక్ష్మీనారాయణ సో దీంట్లో వరల్డ్ జాగ్రఫీలో మనం ఆల్రెడీ ఈ ఫైవ్ చాప్టర్స్ అనేవి కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఈ క్లాస్లో మనం ఈ సిక్స్త్ చాప్టర్ అదేవిధంగా సెవెంత్ చాప్టర్ రెండు చాప్టర్ల గురించి కూడా క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం రైట్ సో నా క్లాసెస్ కనుక మీరు ప్రతిరోజు కనుక పొందాలంటే తప్పకుండా యోమా డైలీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్లో మీకు జాగ్రఫీ కోర్స్తో పాటుగా మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ కోర్స్ కానీ అదేవిధంగా డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ అదేవిధంగా ప్రతిరోజు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ కానీ అదేవిధంగా దీంతో పాటుగా మీకు ఎకనామిక్ కోర్స్ కానీ ప్రతి ఒక్క కోర్స్ కూడా దీంట్లో మీకు స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ సో తప్పకుండా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అదేవిధంగా ఈ లెసన్స్ని తప్పకుండా మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫేస్బుక్లో కానీ వాట్సాప్లో కానీ తప్పకుండా షేర్ చేయండి సో దీంట్లో మొదటిగా మనం సిక్స్త్ చాప్టర్ వచ్చేసి భూ అంతర్ నిర్మాణం రైట్ సో మనం భూమి మీద కనుక చూసినట్టయితే భూమి ఉపరితలం మీద కనుక చూసినట్టయితే మీరు కొండ ప్రాంతాలను చూస్తుంటారు మైదానాలను చూస్తుంటారు సముద్రాలు చూస్తుంటారు రైట్ సో నదీలు చూస్తుంటారు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్ టైప్స్ ఆఫ్ పీఠ భూములు చూస్తుంటారు రైట్ సో ఇవన్నీ చూస్తుంటారు కానీ ఇవన్నీ ఏర్పడడానికి గల కారణాలు ఏమిటి ఈ భూమి అసలు ఈ భూమి లోపల ఏముంది ఈ భూమి యొక్క అంతర్ నిర్మాణం లోపల నిర్మాణం ఎలా ఉంది అనే విషయాన్ని మనం ఈ క్లాస్లో క్లుప్తంగా చూద్దాం రైట్ సో మన భూమి అనేది ఆవిర్భవించి మన భూమి అనేది పుట్టి ఇప్పటి వరకు కూడా నాలుగు వేల ఐదు వందల మిలియన్ సంవత్సరాలు అవుతుంది కానీ ఈ భూమి ఏదైతే ఉందో ఇది నాలుగు వేల ఐదు వందల మిలియన్ సంవత్సరాలు అసలు ఎలా పుట్టింది ఆ టైంలో ఇది ఎలా ఆవిర్భవించేది దాని గురించి మనకి ఖచ్చితమైన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇప్పటి వరకు లేదని మనం చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఈ భూమి ఉపరితలం ఏదైతే ఉందో ఈ భూమి ఉపరితలం మీద జరిగే అనేక రకాలైన సంకోచాల వ్యాకోచాలకు కానీ అదేవిధంగా అనేక రకమైన ప్రకృతిపరమైన మార్పులకు కానీ వీటన్నిటికి కూడా ఈ భూమి లోపల ఉన్న ఏదో ఒక ఫలాలు ఏదో ఒక శక్తులు కారణమవుతున్నాయని చెప్పేసి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా శాస్త్రవేత్తలు వీటిని ఆలోచించి ఈ భూమి యొక్క అంతర్ నిర్మాణాన్ని తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఏదన్నా ఒక ఆధారాలు కావాలని చెప్పేసి వాటిని సేకరించడం జరిగింది కానీ ఈ భూమి యొక్క అంతర్భాగాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలంటే దానికి సంబంధించిన ప్రత్యక్షమైన ఆధారాలు మాత్రం వీళ్ళకి దొరకలేదు కాబట్టి కొన్ని రకాలైన పరోక్షమైన ఆధారాలను ఆధారంగా చేసుకొని ఈ భూమి యొక్క అంతర్ నిర్మాణాన్ని వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది రైట్ సో ఆ పరోక్షమైన ఆధారాలు ఏంటంటే మొదటిగా వచ్చేసి భూకంప తరంగాలు ఈ భూకంప తరంగాలు ఏవైతే భూకంపం వచ్చినప్పుడు అవి కొన్ని రకాల వేవ్స్ రూపంలో ఈ భూకంపం అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఈ భూకంపం తరంగాల లక్షణాలను పరిశీలించి వాటి ఆధారంగా ఈ భూమి యొక్క అంతర్ నిర్మాణాన్ని వాళ్ళు అంచనా వేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఉల్కపాతాలు వల్క వల్కనిక్ ఎర్ఫ్షన్స్ అగ్ని పర్వతాలు విస్ఫోటనం చెందినప్పుడు వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ ఉల్కపాతాలను పరిశీలించడం ద్వారా దాని ద్వారా కూడా ఈ భూమి యొక్క అంతర్ నిర్మాణాన్ని వాళ్ళు అంచనా వేయడం జరిగింది సో దాంతో పాటుగా మీరు చూసినట్టయితే ఈ డీప్ మెరైన్ ఆపరేషన్స్ కానీ అదేవిధంగా కస్టల్ బోరింగ్స్ కానీ వీటిని ఆధారంగా చేసుకునే వాళ్ళు ఈ భూమి యొక్క లోపల ఎలాంటి నిర్మాణం ఉన్నది ఉంది అనే దాని గురించి వాళ్ళు అంచనా వేయడం జరిగింది కాబట్టి ముఖ్యంగా మీరు కానీ చూసినట్టయితే ఈ భూకంపాల గురించి కానీ ఈ భూకంప తరంగాల గురించి కానీ అదేవిధంగా ఈ వల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ గురించి కానీ దీనికి మనకి నెక్స్ట్ చాప్టర్లో దీని గురించి మనం క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం సో ఈ రెండు పరోక్ష ఆధారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిని పరిశీలించి దీని ద్వారా ఈ భూ ఉపరితలం నుంచి ఈ భూ భూ కేంద్రం ఏదైతే ఉందో ఈ మనం చూసినట్టయితే ఇది భూమి ఉపరితలం రైట్ సో ఈ భూమి ఉపరితలం నుంచి ఇది భూ కేంద్రం ఈ భూ కేంద్రం వైపుకి వెళ్ళే కొలది కొన్ని రకాలైన మార్పులు అనేవి చోటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో అవి ఏంటో కనుక మనం ముఖ్యంగా చూసినట్టయితే ఈ భూమి ఉపరితలం నుంచి ప్రతి ముప్పై రెండు మీటర్ల లోతుకి వెళ్ళే కొలది ఒక ఉష్ణోగ్రతలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ఉష్ణోగ్రతలు ప్రతి ముప్పై రెండు మీటర్లకి ఒక డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రత తప్పున పెరగడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ విధంగా భూమి ఉపరితలం నుంచి ఈ భూమి యొక్క కేంద్రం వైపుకు వెళ్ళేసరికి ఆరు వేల డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ల ఉష్ణోగ్రత అనేది పెరగడం జరుగుతుంది సో ఇది అత్యంత ఎక్కువ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఈ భూ కేంద్రం ఏదైతే ఉందో ఈ భూమి కేంద్రం వైపుకు వెళ్ళే కొలది ఈ భూమి యొక్క విశిష్ట సాంద్రతలు కానీ ఈ పీడనా బలాలు కానీ ప్రతి ఒక్కటి కూడా పెరగడం జరుగుతుంది సో ఈ భూమి యొక్క వ్యాసార్థం వచ్చేసి మొత్తం ఆరు కిలోమీటర్లు రైట్ సో ఈ పరోక్ష ఆధారాలను ఆధారంగా చేసుకొని వీటిని పరిశీలించడం ద్వారా ఈ భూమి ఉపరితలం నుంచి కేంద్రం వైపుకు వెళ్ళే కొలది ఈ విధమా ఇలాంటి రకమైన మార్పులు అనేవి చోటు చేసుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇలాంటి వీటి ఈ శాస్త్రీయ విషయాలను ఆధారంగా చేసుకొని అనేక మంది ఈ భూ విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్త
సో సిఆల్ అంటే ఏంటంటే దీన్ని ఎస్ఐఏఎల్ గా కూడా రాసుకోవచ్చు రైట్ సో సిఐ అంటే సిలికాన్ ఎస్ఐ అంటే కూడా సిలికాన్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో సిఐ అంటే సిలికాన్ అదేవిధంగా ఏఎల్ అంటే అల్యూమినియం రైట్ సో ఈ సిలికాన్ అల్యూమినియం అనేవి ఈ పొరలో భూమి యొక్క మొదటి పొరలో ఈ సిఆల్ సిలికాన్ అదేవిధంగా అల్యూమినియంతో ఏర్పడి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పొరని సియాల్ అని అతను పిలవడం జరిగింది అదేవిధంగా సీమా అంటే ఎస్ఐ అంటే సిలికాన్ ఎంఏ అంటే మెగ్నీషియం సో ఈ భూమి యొక్క రెండవ పొర సిలికాన్ మెగ్నీషియం ఈ మూలక ఖనిజాలు ఖనిజ మూలకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటితో ఏర్పడిన కాబట్టి దాన్ని ఆ రెండవ పొరని సీమా అని అతను పిలవడం జరిగింది అదేవిధంగా మూడవ పొర కనుక తీసుకున్నట్టయితే నిఫే అంటే ఎన్ఐ అంటే నికెల్ ఎఫ్ఏ అంటే ఫెర్రస్ ఫెర్రస్ అంటే ఇనుము రైట్ సో ఇది నికెల్ అదేవిధంగా ఫెర్రస్ ఈ రెండు ఖనిజ మూలకాలతో ఏర్పడి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ మూడవ పొర దీనిని అతను నిఫే అని పిలవడం జరిగింది కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ భూమి పొరల్లో ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఈ ఖనిజ మూలకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఖనిజ మూలకాలను ఆధారంగా చేసుకొని ఈ సూయస్ శాస్త్రవేత్త ఈ భూమి అంతర్ నిర్మాణాన్ని మొత్తం ఈ విధంగా మూడు పొరలుగా విభజించడం జరిగింది రైట్ సో అదేవిధంగా ఈ వ్యాండర్ గ్రాచ్ అదేవిధంగా గూటెన్బర్గ్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఈ శాస్త్రవేత్తలు ఇద్దరు కూడా వీటిని ఈ విధంగానే తీసుకొని వాటిలో ఉన్న భూమి పొరల్లో ఉన్న డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డిఫరెన్సెస్ తీసుకొని వాళ్ళు ఈ భూమి అంతర్ నిర్మాణాన్ని మొత్తం నాలుగు పొరలుగా విభజించడం జరిగింది రైట్ సో వీళ్ళు ముఖ్యంగా ఏం తీసుకొని వీటిని విభజించాలంటే ఈ ఔటర్ సియాలిక్ క్రస్ట్ అదేవిధంగా ఇన్నర్ సిలికేట్ మ్యాంటిల్ అదేవిధంగా జోన్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ మెటల్స్ అండ్ సిలికేట్స్ అదేవిధంగా మెటాలిక్ న్యూక్లియస్ రైట్ సో ఈ ఔటర్ సియాలిక్ క్రస్ట్లో ఉండేది సియాలిక్ని కానీ అదేవిధంగా ఇన్నర్ సిలికేట్లో ఉన్న మ్యాంటిల్లో ఉన్న సిలికేట్ని కానీ అదేవిధంగా మిక్స్డ్ మెటల్స్ ఉండేదాన్ని మూడవ పొరగా అదేవిధంగా సిలికేట్స్ కూడా ఉంటాయి దాంట్లో ఆ తర్వాత నాలుగో పొర వచ్చేసి మెటాలిక్ న్యూక్లియస్ సో ఈ విధంగా నాలుగు పొరలుగా వీళ్ళు వ్యాండర్ గ్యాచ్ అదేవిధంగా గూటెన్బర్గ్ అనే ఇద్దరు వీళ్ళు శాస్త్రవేత్తలు ఈ భూమి అంతర్ నిర్మాణాన్ని ఈ విధంగా నాలుగు పొరలుగా విభజించడం జరిగింది కానీ మనం సాధారణంగా కనుక చూసినట్టయితే ఈ భూమి యొక్క అంతర్ నిర్మాణాన్ని మనం సాధారణంగా మూడు పొరలుగా విభజించవచ్చు రైట్ భూమి యొక్క అంతర్ నిర్మాణాన్ని సాధారణంగా మూడు పొరలుగా విభజించవచ్చు రైట్ సో అది మొదటి పొర వచ్చేసి భూపటలం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో క్రస్ట్ అంటాం భూపటలం అనేది ఇది భూమి యొక్క ఉపరితలం అంటే ఔటర్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రజ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాం కదా ఇది క్రస్ట్ అదేవిధంగా రెండవ పొర వచ్చేసి భూప్రావారం ఇది భూప్రావారం ఇది చిన్న మాడిఫికేషన్ సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మ్యాంటిల్ అంటాం సో ఇది భూమి యొక్క రెండవ పొర ఇది క్రస్ట్ కింద ఉంటుంది అదేవిధంగా భూమి యొక్క మూడవ పొర వచ్చేసి భూకేంద్ర మండలం భూమి యొక్క మూడవ పొర భూకేంద్ర మండలం దీన్ని కోర్ అంటాం రైట్ సో ఇది భూమిలో ఉన్న మూడవ పొర అదేవిధంగా దీన్ని కేంద్రకం అని భూమికి కేంద్రకం అని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో వీటి నుంచి ఒక్కోదాని గురించి కూడా మనం క్లుప్తంగా చూద్దాం మొదటిది వచ్చేసి భూపటలం దీన్ని లిథోస్పియర్ అంటాం అదేవిధంగా శిలావర్ణం అని కూడా పిలుస్తాం అదేవిధంగా దీన్ని ఆస్మావర్ణం అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది ఇంగ్లీష్లో క్రస్ట్ అంటాం రైట్ సో ఈ భూపటలం ఏదైతే ఉందో ఇది కనుక చూసినట్టయితే ఇది భూమి యొక్క ఉపరితలం ఇది భూమి యొక్క ఉపరితలం నుంచి సగటున నలభై కిలోమీటర్ల వరకు కూడా ఈ పొర అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది రైట్ సో నలభై కిలోమీటర్ లోతు వరకు కూడా ఇది పొర విస్తరించి ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు క్రస్ట్ అనేది సో ఇది మొత్తం కూడా ఈ నలభై కిలోమీటర్ల వరకు కూడా ఇది మొత్తం ఘనస్థితిలో ఉంటుంది ఇది భూమి యొక్క బాహ్య పొర రైట్ సో ఇది మొత్తం కనుక తీసుకున్న మొత్తం భూభాగంలో మొత్తం భూమి యొక్క అంత నిర్మాణంలో తీసుకున్నట్టయితే దీని పర్సంటేజ్ దీని శాతం వచ్చేసి జీరో పాయింట్ ఐదు శాతం రైట్ సో ఇది భూమి యొక్క మొత్తం అంతర్ భాగంలో అంతర్ నిర్మాణంలో జీరో పాయింట్ ఐదు శాతాన్ని ఇది ఆక్రమించి ఉంటుంది క్రస్ట్ అనేది రైట్ సో ఈ భూపట్లం పైభాగం అంతా కనుక చూసినట్టయితే మీరు ఇది అవక్షేప శిలా పదార్థాలతోను అదేవిధంగా ఈ దాని తర్వాత కింద భాగం వచ్చేసి అగ్నిమయ అదేవిధంగా రూపాంతర శిలలతో ఈ క్రస్ట్ అనేది ఏర్పడి ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో ఇది కనుక మనం చూసినట్టయితే ఇది పైన మనం భూమి మీద చూసినట్టయితే మీరు కొన్ని సముద్ర కొన్ని దగ్గరలో పర్వతాలు ఉంటాయి కొన్ని దగ్గరలో భూమి ఉంటుంది అదేవిధంగా కొన్ని దగ్గరలో సముద్రాలు ఉంటాయి రైట్ సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ హైట్స్ అనేవి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా చూసినట్టయితే మీరు కనుక ఈ ఖండ భూభాగాలు దీని ఖండ భూభాగాలు ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే ఇక్కడ ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఉండే దగ్గర ఇవి ల్యాండ్ ఫామ్స్ కొండలు కానీ అలాంటివి ఉండే దగ్గర ఈ క్రస్ట్ యొక్క డిస్టెన్స్ వచ్చేసి ముప్పై ఐదు కిలోమీటర్ల వరకు ఉంటుంది అదేవిధంగా మీరు సముద్ర భూభాగాలను చూసినట్టయితే అంటే సముద్రం కింద
అడుగు భాగం నుంచి కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఈ క్రస్ట్ వచ్చేసి కొండ దగ్గర ఐదు కిలోమీటర్లు కొండ దగ్గర పది కిలోమీటర్ అంటే ఐదు నుంచి పది కిలోమీటర్ల వరకు ఈ క్రస్ట్ అనేది కింద వరకు ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో ఈ విధంగా ఈ భూ ఉపరితలం ఏదైతే ఉందో ఈ భూపట్లం ఏదైతే ఉందో ఈ భూపట్ల ఉపరితలం దాన్ని ఈ దృశ్యాలని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ భూపట్లాన్ని మరలా రెండు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది అవి మొదటి భాగం వచ్చేసి ఖండ భూభాగాలు రెండోది సముద్ర భూతలాలు రైట్ సో ఈ ఖండ భాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఖండ భాగాల్లో ముఖ్యంగా ఈ ఖండ భాగాల్లో ఉన్న ఈ భూపట్ల పొర ఏదైతే ఉందో ఇది ముఖ్యంగా సిలికాన్ అదేవిధంగా అల్యూమినియం అంటే దీన్ని సియాల్ అంటాం సో ఈ విధంగా సిలికాన్ అల్యూమినియం ఈ మూలక ఖనిజాలతో ఈ పొర అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని సియాల్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఇందులో ముఖ్యంగా ఉండే సెల్లలు ఏమిటంటే గ్రానైట్ సెల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ గ్రానైట్ సెల్లు ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ గ్రానైట్ సెల్ అనేవి చాలా తేలిగ్గా ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దీని విశిష్ట సాంద్రత వచ్చేసి రెండు పాయింట్ ఐదు నుంచి మూడు వరకు ఉంటుంది రైట్ సో ఇది ఖండ భూభాగాలు అంటే మనం ఇది సముద్రం లేని ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఈ భూపట్ల ప్రాంతం ఇక్కడ వరకు మీరు గమనించినట్టయితే ఇది సియాల్ రైట్ సో ఇది సియాల్ ప్రాంతం అదేవిధంగా దీనిలో రెండవ పొర వచ్చేసి సముద్ర భూతలాలు సో ఈ సముద్రం అడుగు భాగం నుంచి ఈ పొర ఎంతవరకు విస్తరించి ఉన్నది మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఇది సముద్ర భూతాల కింద అడుగు భాగం నుంచి ఐదు నుంచి పది కిలోమీటర్ల వరకు ఇది విస్తరించి ఉంటుంది సో ఆ సముద్ర కింద భాగంలో ఎక్కువగా ఖనిజాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సిలికాన్ అదేవిధంగా ఇనుము మెగ్నీషియం రైట్ సో కొన్ని దగ్గర ఇనుము మెగ్నీషియం ఇనుము కూడా ఉంటుంది కొన్ని దగ్గర సిలికాన్ అదేవిధంగా మెగ్నీషియమే ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పొరని సీమా పొర అని పిలవడం జరుగుతుంది అంటే ఎస్ఐ అంటే సిలికాన్ ఎంఏ అంటే మెగ్నీషియం రైట్ సో ఈ రెండు ఖనిజాలతో ఖనిజ మూలకాలతో ఇది ఈ పొర అనేది సముద్రం కింద భాగంలో ఈ భూపట్ల పొర అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని సీమా అని పెరగడం జరుగుతుంది రైట్ సో మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఇది సముద్రం రైట్ సో ఈ సముద్రం భూతలంలో ఉండ ఈ పొర వచ్చేసి సీమా పొర సో ఈ విధంగా వీటి యొక్క భూ ఉపరితల భూపట్ల ఉపరితల దృశ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆధారంగా చేసుకొని ఈ విధంగా ఈ భూపట్లాన్ని ఈ విధంగా రెండు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది రైట్ సో మొదటి ఖండ భూభాగాల్లో ఎక్కువగా సిలికాన్ అల్యూమినియం ఉంటుంది సో ఈ వీటితో ఈ పొర అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది అదేవిధంగా సముద్ర భూతలాల్లో సిలికాన్ మెగ్నీషియం వీటితో ఎక్కువగా ఈ పొర ఏర్పడి ఉంది కాబట్టి దీన్ని సీమా అని పిలవడం జరుగుతుంది రైట్ సో మనం చూసినట్టయితే ఈ ఖండ భూభాగాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఎక్కువగా గ్రాఫైట్ గ్రానైట్ సెల్లలు అనేవి అక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది అదేవిధంగా అది తేలిగ్గా కూడా ఉంటుంది అదేవిధంగా సముద్ర భూతలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సముద్ర భూతలాల్లో బసాల్ట్ శిలలతో ఈ పొర అనేది ఏర్పడి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ దీంతో పోల్చుకున్నట్టయితే ఈ పొర అనేది చాలా బరువుగా ఉంటుంది కాబట్టి దీని యొక్క విశిష్ట సాంద్రత కూడా మనం చూసినట్టయితే మూడు పాయింట్ మూడు సున్నా నుంచి మూడు పాయింట్ ఐదు వరకు ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో ఈ సియాల్ పొర ఏదైతే ఉందో ఈ సియాల్ పొరని అదేవిధంగా ఈ సీమా పొరని రెండింటిని వేరు చేస్తూ మధ్యలో ఈ విధంగా ఒక పలుచని పొర అనేది ఉంటుంది సో దీన్ని మనం డిస్కంటిన్యూడ్ కాన్రాడ్ అంటాం సియాల్ పొరని సీమా పొరని రెండింటిని వేరు చేసేదాన్ని డిస్కంటిన్యూడ్ డి కాన్రాడ్ అని పిలుస్తాం తెలుగులో కాన్రాడ్ డిస్కంటిన్యూటీ అని పిలవడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఈ విధంగా ఈ సియాల్ పొరను అదేవిధంగా ఈ సీమా పొరను ఈ రెండింటిని వేరు చేస్తున్న సరిహద్దు అని ఇది మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో ఇది భూపట్లం గురించి అదేవిధంగా దీనిలో రెండో పొర వచ్చేసి దీనిలో ముఖ్యంగా మరలా ఇంకొక పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ భూపట్లం మీరు కనుక గమనించినట్టయితే ఈ వరల్డ్ మ్యాప్ను మీరు ఒకసారి కనుక చూసి గమనించినట్టయితే ఈ వేరు వేరు ఖండాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ఖండాలు అనేవి సముద్రం పైన తేలియాడుతూ ఉన్నట్లుగా మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది అది దేనికంటే ఈ సియాల్ పొర ఏదైతే ఉందో ఈ సియాల్ పొర ఈ సీమా పొర కన్నా తేలికగా ఉంటుంది రైట్ సో ఈ సియాల్ పొరలో గ్రా గ్రానైట్ సెల్లు ఉంటాయి కాబట్టి అదేవిధంగా ఈ సీమా పొరలో ఎక్కువగా ఇవి బసాల్ట్ రాకులు ఉంటాయి రైట్ కాబట్టి ఇది తేలిగ్గా ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇది కొంచెం బరువుగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ఖండాలన్నీ కూడా ఈ భూమి మీద ఈ సముద్రం మీద తేలియాడుతూ ఉన్నట్లుగా మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది దాని వలన రైట్ సో ఇది క్రస్ట్ గురించి తర్వాత దీంట్లో రెండవ పొర వచ్చేసి భూ ప్రావారం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో మ్యాంటిల్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఈ మ్యాంటిల్ ఏదైతే ఉందో ఇది భూపట్లం అంటే భూమి యొక్క బాహ్య పొర మొదటి పొర ఈ బాహ్య పొర నుంచి మొత్తం రెండు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల వరకు ఈ భూ ప్రావారం అనేది వ్యాపించి ఉన్నట్టుగా మనం
సో ఇది మనం చూసాం మా ఆల్రెడీ చూసాం ఈ భూ భూపట్లం ఏదైతే ఉందో అది ఈ భూమి యొక్క మొత్తం అంతర్ నిర్మాణంలో జీరో పాయింట్ ఐదు శాతాన్ని మాత్రమే ఆక్రమించి ఉంటుంది సో అది అతి తక్కువ ఆక్రమించి ఉన్న పొర అని మనం చెప్పుకోవచ్చు భూ అంతర్ నిర్మాణంలో అదేవిధంగా ఈ భూ ప్రవాహం కనుక తీసుకున్నట్టయితే ఇది దీని కన పరిమాణం వచ్చేసి మొత్తం పదహారు శాతం సో ఇది మొత్తం పదహారు శాతాన్ని ఈ భూమి యొక్క ఘన పరిమాణంలో పదహారు శాతాన్ని ఇది ఆక్రమించి ఉంది సో అదేవిధంగా దీన్ని కూడా రెండు భాగాలుగా విభజించవచ్చు వాటిలో మొదటి మొదటి వచ్చేసి ఎగువ ప్రవాహ పొర దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఔటర్ మ్యాంటిల్ అంటాం అదేవిధంగా రెండవది వచ్చేసి దిగువ ప్రవాహపు పొర ఇన్నర్ మ్యాంటిల్ రైట్ సో ఈ ఎగువ ప్రవాహపు పొర ఏదైతే ఉందో ఇది కనుక చూసినట్టయితే మనం ఈ భూపట్లం నుంచి ఇది దాదాపుగా వంద కిలోమీటర్ల వరకు విస్తరించి ఉంటుంది ఇది కూడా ఘనస్థితిలో ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ భూపట్లాన్ని అదేవిధంగా ఈ ఎగువ ప్రవాహపు పొర ఈ రెండింటినీ కలిపి కూడా శిలావర్ణం అని కూడా పిలుస్తాం అంటే దీంట్లో ఎక్కువగా ఇవి శిలలతో ఏర్పడి ఉంటాయి అదేవిధంగా దీన్ని ఆస్మావర్ణం అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది సో ఎంత కూడా ఇది ఘన పరిమాణంలో ఘన స్థితిలో ఉంటుంది కాబట్టి కాబట్టి దీన్ని మనం శిలావర్ణం అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా దీంట్లో రెండవ పొర వచ్చేసి దిగువ ప్ర ప్రవాహపు పొర ఇన్నర్ మ్యాంటిల్ సో ఇది వచ్చేసి కొంతవరకు ద్రవస్థితిలో అదేవిధంగా కొంతవరకు ఘనస్థితిలో ఉంటుంది అంటే కొల్లాయిడల్ స్టేట్లో ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు కొల్లాయిడల్ స్టేట్ అంటే కొంతవరకు పాక్షిక ద్రవ రూపంలో అదేవిధంగా పాక్షిక ఘనస్థితిలో ఉండడాన్ని మనం కొల్లాయిడల్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఇది సిలికేట్స్ మిశ్రమంతో ఏర్పడి ఉంటుంది దిగువ ప్రవాహపు పొర అనేది అందువలన దీన్ని అంతర్ సిలికేట్ పొర అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది ఇది సిలికేట్స్ మిశ్రమంతో ఏర్పడి ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని అంతర్ సిలికేట్ పొర అని కూడా పిలుస్తారు దీనిలో మరలా మీరు చూసినట్టయితే ఈ ఎగువ ప్రవాహపు పొర అదేవిధంగా దిగువ ప్రవాహపు పొర ఈ రెండింటికి మధ్యలో కూడా వేరు చేస్తూ తొంభై కిలోమీటర్ల మందం కలిగిన ఒక పలుచని ప్లాస్టిక్ ధర్మాలు కలిగినటువంటి ఒక భూభాగం అనేది ఉంటుంది దీనిని ఎస్తనోస్పియర్ లేదా ప్రతిబల రహిత ఆవరణం అని పిలుస్తాం దిగువ ఎగువ ప్రవాహ పొరకి దిగువ ప్రవాహ పొరకి ఈ రెండింటికి మధ్యలో ఉండే పొరని ఎస్తనోస్పియర్ లేదా ప్రతిబల రహిత ఆవరణం అని పిలుస్తాం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది అదేవిధంగా ఈ భూపట్లాన్ని అదేవిధంగా ఈ భూ ప్రవాహాన్ని అంటే ఈ భూమి యొక్క మొదటి పొర క్రస్ట్ అదేవిధంగా రెండవ పొర మ్యాంటిల్ ఈ రెండింటిని వేరు చేస్తూ మధ్యలో ఇంకొక పొర ఉంటుంది సో ఈ మధ్యలో ఉండే రెండింటి వేరు చేస్తూ మధ్యలో ఉండే పొరని మనం మెహ్రోవిక్ డిస్కంటిన్యూటీ అని పిలుస్తాం దీన్ని క్రస్ట్ని అదేవిధంగా మ్యాంటిల్ని ఈ రెండింటిని వేరు చేస్తూ మధ్యలో ఉండే పొరని మెహ్రోవిక్ డిస్కంటిన్యూటీ అని పిలవడం జరుగుతుంది రైట్ సో అదేవిధంగా ఈ భూమిలో మూడవ పొర వచ్చేసి భూకేంద్ర మండలం సో ఈ భూకేంద్ర మండలం ఏదైతే ఉందో ఇది ఈ భూమి యొక్క నిర్మాణంలో ఆఖరి పొర అని మనం చెప్పుకోవచ్చు లోతు పరంగా చూసుకున్నట్టయితే రైట్ సో ఇది దాదాపుగా మూడు వేల మూడు వందల కిలోమీటర్ల వరకు లోతు వరకు విస్తరించి ఉంటుందని మనం చెప్పుకోవచ్చు దీంట్లో కనుక మనం ప్రధానంగా చూసినట్టయితే దీంట్లో ఎలాంటి రకమైన ఖనిజ మూలకాలు దొరుకుతాయంటే ముఖ్యంగా దీంట్లో నికెల్ అదేవిధంగా ఐరన్ దొరుకుతాయి కాబట్టి దీనిని నిఫే అని పిలవడం జరిగింది సో దీంట్లో ముఖ్యంగా ఈ పొర అనేది మూడవ పొర ఏదైతే ఉందో ఇది నికెల్ అదేవిధంగా ఐరన్ ఈ రెండు ఖనిజ మూలకాలతో ఇది ఏర్పడి ఉంటుంది రైట్ సో కాబట్టి దీన్ని నిఫే పొర అని కూడా పిలుస్తారు దీని యొక్క సాంద్రత ఏంటంటే పదకొండు నుంచి పదమూడు వరకు ఉంటుంది సో దీన్ని కూడా మరలా మూడు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది అవి ఏమిటంటే మొదటిది వచ్చేసి బాహ్య భూకేంద్ర మండలం రెండవది మధ్య భూకేంద్ర మండలం మూడవది అంతర్ భూకేంద్ర మండలం సో ఈ బాహ్య భూకేంద్ర మండలం ఏదైతే ఉందో ఇది మొదటి పొర దీంట్లో భూకేంద్ర మండలంలో మొదటి పొర ఇది పూర్తిగా కూడా ద్రవస్థితిలో ఉంటుంది ఇది మొత్తం రెండు వేల తొమ్మిది వందల కిలోమీటర్ల నుంచి నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై కిలోమీటర్ల వరకు ఇది విస్తరించి ఉంటుంది అదేవిధంగా దీనిలో రెండవ పొర వచ్చేసి ఏదైతే ఉందో మధ్య భూకేంద్ర మండలం ఇది కనుక చూసినట్టయితే ఇది కొంతవరకు ద్రవ రూపంలో అదేవిధంగా కొంతవరకు ద్రవ ఘనస్థితిలో ఇది ఉంటుంది అంటే పాక్షిక ద్రవ పాక్షిక ఘనస్థితిలో ఈ రెండవ పొర అనేది ఉంటుంది అదేవిధంగా మూడవ పొర వచ్చేసి అంతర్ భూకేంద్ర మండలం ఇది పూర్తిగా మరలా ఘనస్థితిలో ఉంటుంది ఇది పూర్తిగా ఘనస్థితిలో ఉంటుంది ఇది కనుక చూసినట్టయితే 
ఇది ఎంతవరకు విస్తరించి ఉందంటే మొత్తం ఐదు వేల నుంచి ఐదు వేల ఒక వంద ఇరవై కిలోమీటర్ల వరకు ఈ అంతర్ భూకేంద్ర మండలం పొర ఏదైతే ఉందో అది విస్తరించి ఉంది సో ఈ భూకేంద్ర మండలాన్ని అదేవిధంగా భూ ప్రావారాన్ని ఈ రెండింటినీ వేరు చేస్తున్న పొర వచ్చేసి గుటెన్ వర్క్ డిస్కంటిన్యూటీ గుటెన్ వర్క్ డిస్కంటిన్యూటీ పొర ఏమిటి భూకేంద్ర మండలాన్ని అదేవిధంగా భూ ప్రావారాన్ని ఈ రెండింటినీ వేరు చేస్తున్న పొర రైట్ సో ఇది మొత్తం దీని గురించి భూమి యొక్క అంత నిర్మాణం గురించి సో ఈ తర్వాత తర్వాత చాప్టర్ వచ్చేసి శిలలు రకాలు వాటి యొక్క వర్గీకరణ రైట్ సో దీని గురించి మనం క్లుప్తంగా ఈ చాప్టర్లో చూద్దాం శిలలు ఎలాంటి రకమైన శిలలు ఉన్నాయి వాటి యొక్క రకాలు ఏంటి వాటి యొక్క వర్గీకరణ ఏంటో మనం ఈ చాప్టర్లో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం అసలు ముందుగా చూసినట్టయితే ముఖ్యంగా అసలు శిలలు అంటే ఏమిటి శిలలు అంటే ఏమిటంటే ఇది భూమి భూమి యొక్క పైన పొర వచ్చేసి భూపట్లం సో ఈ భూపట్లంలో లభ్యమయ్యే ఘన పదార్థాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ ప్రతి ఒక్క ఘన పదార్థాన్ని కూడా మనం శిలలు అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఈ శిలలు వేటితో ఏర్పడి ఉంటాయి ఈ శిలలు అనేక రకాలైన ఒకటి కంటే ఎక్కువ రకాలైన ఖనిజ సమూహాలతో ఈ శిలలు అనేవి ఏర్పడి ఉంటాయి సో ఈ విధంగా మనం చూసినట్లయితే ఈ మనం ఈ భూపట్లంలో సామాన్యంగా లభ్యమయ్యే ఖనిజాలు వచ్చేసి పన్నెండు ఖనిజాలని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ పన్నెండు కల ఖనిజాలనే వీటిని శిలారూప కర్తలని కూడా అంటాం సో ఈ శిలా ఈ శిలారూప కర్తలని వీటిని ఎందుకు అంటాం అంటే ఈ ఖనిజాలతోనే ఈ రాక్స్ అనేవి ఈ శిలలు అనేవి ఏర్పడి ఉంటాయి అవి కనుక మీరు తీసుకున్నట్టయితే ఆక్సిజన్ కానీ సిలికా కానీ అల్యూమినియం కానీ అదేవిధంగా కాల్షియం కానీ అదేవిధంగా మెగ్నీషియం కానీ బాస్వరం కానీ ఇనుము కానీ ఇలాంటి ఖనిజాలతో ఈ శిలలు అనేవి ఏర్పడి ఉంటాయి సో ఇలాంటి రకమైన పన్నెండు రకాలైన శిలలతో ఇక ఈ ఖనిజాలతో ఈ శిలలు అనేవి ఏర్పడి ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని శిలారూప కర్తలు అని కూడా అంటాం ఈ మినరల్స్ని రైట్ సో ఈ దాదాపుగా మనం చూసినట్టయితే ఈ భూపట్లంలో ఈ పై పొరల నుండి ఎక్కువ లోతు వరకు కూడా ఇవి భూపట్లంలోని మొత్తం పదార్థంలో దాదాపుగా తొంభై తొమ్మిది శాతం వరకు కూడా ఇవి విస్తరించి ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ భూమి ఉపరితలం ఏదైతే ఉందో ఈ భూమి ఉపరితలం మీద జరిగే అనేక నైసర్గిక రూప స్వరూపాల్లోని విభిన్నతలకు గాను ఇవి ముఖ్య ఈ శిలలే ముఖ్య కారణమని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూసినట్టయితే కొన్ని రకాల కొండలని మనం గ్రానైట్ కొండలని పిలుస్తాం కొన్ని రకాల అనే కొండలని మనం బసాల్ట్ కొండలని పిలుస్తాం సో అవి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆ కొండలని ఎందుకంటామంటే వాటిలో వాటిలో ఉన్న శిలలని ఆధారంగా చేసుకొని మనం పిలవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనం భూములు కూడా ల్యాండ్ ఫామ్స్ కూడా చూసినట్టయితే కొన్ని దగ్గర ఇసుక నెలలు కానీ కొన్ని దగ్గర నల్లరాగిడి నెలలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ శిలల వలనే ఏర్పడతాయి ఈ శిలల్లో ఉన్న రకాల వలన ఇవి ఏర్పడడం జరుగుతుంది అందుచేత ఈ భూస్వరూపాలను మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే ముందుగా ఈ శిలను గురించి తెలుసుకోవడం అనేది తప్పనిసరి అని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో ఈ భూపట్లంలో ఉన్న పదార్థం అంతా కూడా ఈ శిలలతోనే నిర్మితమయ్యి ఉంటుంది అంటే ఈ భూపట్లంలో నిక్షేపించబడిన కణ పదార్థం అంతా కూడా శిలా నిర్మితమే అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ శిలల నుంచి వచ్చిందని మనం కాబట్టి చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ శిలలో మనం రకాలు ఉంటాయి కొన్ని రకాలైన శిలలు ఉంటే గ్రానైట్ శిలలు ఉంటాయి అవి చాలా కఠినంగా ఉంటాయి చాలా దృఢంగా ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు అదేవిధంగా కొన్ని దగ్గరలో మనం చూసినట్టయితే వండ్రు మట్టి వలె కొన్ని కొంత మృదువుగా ఉంటాయి రైట్ సో ఈ వండ్రు మట్టి చాలా మెత్తగా ఉంటుంది తడిచినట్టయితే అవి ఎక్కువగా నీటిని పిలుచుకొని అది చాలా మెత్తగా ఉంటుంది సో ఇలాంటి రకమైన శిలలు కూడా ఉంటాయి అదేవిధంగా మీరు చూసినట్టయితే శిలశుద్ధ చాక్తో చాకు లాగా సరంధ్ర శిలలు ఉంటాయి అదేవిధంగా అదేవిధంగా గ్రానైట్ లాగా అరంధ్ర శిలలు అంటే సరంధ్ర శిలలు అంటే ఇవి ఎక్కువగా నీటిని పిలుచుకోవడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా అరంధ్ర శిలలు అంటే ఈ గ్రానైట్ శిలలు అలాంటివి అవి అవి నీటిని అనేవి పిలుచుకోవడం జరగదు తక్కువ శాతంలో ఉంటుంది రైట్ సో ఇవి శిలలు రైట్ సో మనం చూసుకున్నట్లయితే ముఖ్యంగా ఈ శిలలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ శిలల యొక్క భౌతిక లక్షణాల గురించి భౌతిక ధర్మాల గురించి అదేవిధంగా వాటి యొక్క రసాయనిక ధర్మాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని పెట్రాలజీ అని పిలుస్తాం చాలా ఇంపార్టెంట్ శిలల భౌతిక రసాయనిక ధర్మాల గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం పెట్రాలజీ అదేవిధంగా ఆ శిలలు అసలు ఎలా ఏర్పడతాయి ఒక శిల నుంచి ఇంకో శిల అసలు ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అసలు మొదటిగా శిలలు అనేవి ఎలా తయారవుతున్నాయి రైట్ సో ఈ విధంగా శిలలు ఏర్పడే విధానం గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని వచ్చేసి లిథాలజీ అంటాం లిత్ అంటే శిల రాయి అనే అర్థం కాబట్టి దీన్ని లిథాలజీ అని పిలవడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఈ విధంగా చూసినట్టయితే ఈ భూమి యొక్క ఈ విధమైన ఖనిజాలతో ఖనిజాల సంఖ్య వచ్చేసి శిల ఏర్పడే ఖనిజాల సంఖ్య మొత్తం పన్నెండు ఆ ఖనిజాలు ఇవి మనం
రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ రసాయనిక మూలకాల వలన ఈ మూలకాల సంయో సంయోగం వలన ఇవి ఏర్పడడం జరుగుతుంది సో ఇప్పటి వరకు మనం చూసినట్టయితే ఈ ప్రకృతిలో ఇప్పటి వరకు మనం కనుగొనబడిన రసాయన మూలకాల సంఖ్య ఎంత నూట తొమ్మిది రైట్ సో ఇవన్నీ మీకు రావడం జరుగుతుంది కార్బన్ కానీ ఆ హైడ్రోజన్ కానీ ఆక్సిజన్ కానీ ఇవన్నీ మీకు కెమిస్ట్రీలో వస్తాయి రైట్ సో ఈ మూలకాల సంఖ్య మొత్తం నూట తొమ్మిది రైట్ సో దీంట్లో ముఖ్యంగా అత్యధికంగా అధికంగా లభ్యమయ్యే మూలకం వచ్చేసి ఆక్సిజన్ ఈ ఆక్సిజన్ అనేది మన భూపట్లంలో అంటే భూమి యొక్క బాహ్య పొరలో నలభై రెండు శాతం ఆక్సిజన్ అనేది లభ్యమవుతుంది దాని తర్వాత సిలికాన్ ఇరవై ఏడు శాతం అనేది లభ్యమవ్వడం జరుగుతుంది రైట్ సో అసలు ఈ శిలలు అనేవి ముఖ్యంగా ఏర్పడడానికి అసలు శిలలు స్టార్టింగ్ ఏర్పడడానికి ముఖ్య కారణం వచ్చేసి మనం మాగ్మా అని చెప్పుకోవచ్చు ఇవి వల్కనిక్ ఎరప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అగ్ని పర్వతాలు విస్ఫోటనం చెందడం వలన దాంట్లో నుంచి వచ్చే ఈ మాగ్మా ఏదైతే ఉందో ఈ మాగ్మా అనే ద్రవం వచ్చేసి బయటకు వచ్చేసి అదేవిధంగా కొన్ని లోపల పొరల్లో కూడా చేరి అది తరువాత చల్లబడడం జరుగుతుంది సో ఈ మాగ్మా అనేది అనేక రకాలైన వేడి వాయువులతో కూడి ఉంటుంది సో ఈ విధంగా ఇది జిగురులాగా ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఇది చల్లబడిన తర్వాత గట్టిగా ఘన పదార్థంలాగా తయారవుతుంది రైట్ సో ఈ విధంగా ఈ మాగ్మా అనేది ముఖ్య కారణం అని చెప్పేసి ఈ సెల్లు ఏర్పడడానికి మనం చెప్పుకోవచ్చు సో దీనివలన ఈ సెలల్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అంటే సెల్లన్నీ కూడా ఒకే మాదిరిగా ఉండవు మీరు గమనించినట్టయితే కొన్ని వచ్చేసి ఈ మాగ్మా వలన ఏర్పడినవి వచ్చేసి గ్రానైట్ సెల్లు కానీ అదేవిధంగా కొన్ని చూసే బసాల్ట్ సెల్లు కానీ ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్గా ఉంటాయి సో వాటి యొక్క ఉద్భవ లక్షణాలను వాటి యొక్క ఉద్భవ విధాన్ని అవి ఎలా ఉద్భవిస్తున్నాయి ఎలా ఆవిర్భవిస్తున్నాయి వాటి యొక్క లక్షణాలని కానీ అదేవిధంగా వాటి యొక్క భౌతిక లక్షణాలని అదేవిధంగా దాంతో పాటుగా వాటి యొక్క రసాయన లక్షణాలని వీటన్నిటిని కూడా అనుసరించి ఈ సెలలను అనేవి ముఖ్యంగా మూడు రకాలుగా విభజించడం జరిగింది అవి మొదటిది వచ్చేసి అగ్ని సెల్లు ఇంగ్లీష్లో ఇగ్నియస్ రాక్స్ అంటాం రెండోది వచ్చేసి అవక్షేప సెల్లు వీటిని ఇంగ్లీష్లో సెడిమెంటరీ రాక్స్ అంటాం అదేవిధంగా మూడవ రకమైన సెల్లు వచ్చేసి రూపాంతర సెల్లు వీటిని ఇంగ్లీష్లో మెటామార్ఫిక్ రాక్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది రైట్ సో వీటి గురించి ఒక్కో దాని గురించి కూడా మనం క్లుప్తంగా చూద్దాం మొదటిది వచ్చేసి అగ్ని సెల్లు ఇగ్నియస్ రాక్స్ సో ఈ ఇగ్నియస్ రాక్స్ అగ్ని సెల్లు అనేవి ఎలా ఏర్పడతాయంటే ఈ భూగర్భం ఏదైతే ఉందో ఈ భూగర్భంలో శిలాద్రవం రైట్ సో అంటే మాగ్మా ఈ మాగ్మా ఏదైతే ఉందో అది ఉపరితలానికి భూమి యొక్క పై భాగానికి ప్రవహించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఇది ప్రవహించిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఇది మనం యాక్చువల్గా చూసుకున్నది మాగ్మా అనేది ఇది అనేక రకమైన వేడి వాయువులతో కూడి జిగురు పదార్థంలాగా ఉంటుంది సో ఇది భూమి పైకి రాగానే ఇది తర్వాత చల్లబడి తర్వాత ఘనీభవించడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఘనీభవించడం వలన చల్లబడి ఘనీభవించడం వలన ఈ అగ్ని సెల్లు అనేవి ఏర్పడతాయి సో ఇవి మొట్టమొదటిగా మన భూభాగంలో భూమి యొక్క పై భాగంలో భూపట్లంలో ఏర్పడే మొట్టమొదటి సెల్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో అసలు సెల్ అనేవి స్టార్టింగ్ వీటితోనే ఏర్పడతాయి ఈ మాగ్మా పైకి వచ్చి అవి అవి అది చల్లబడి గణ గణీభవించడం వలనే ఈ సెల్ అనేవి ఏర్పడతాయి కాబట్టి వీటిని ప్రథమ సెలలు ప్రైమరీ రాక్స్ అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఈ రాక్స్కి వీటికి ఒక వీటికి మనం చూసినట్టయితే ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ సో వీటికి ఒక ప్రత్యేకమైన లక్షణాలు కూడా ఉంటాయి లక్షణాలు కనుక మీరు చూసినట్టయితే వీటిలో ముఖ్యంగా ఈ అగ్ని సెలల్లో వీటిలో స్ఫటికాలు అనేవి ఉండవు ఇవి చాలా దృఢంగా ఉంటాయి అదేవిధంగా వీటిలో శిలాజాలు అనేవి కూడా ఉండవు ఇవి కఠినమైనవని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ మాగ్మా ఏదైతే ఉందో ఈ మాగ్మా పైకి వచ్చి ఘనీభవించడం వల్ల ఇలా ఒకదాని మీద ఒకటి ఏర్పడడం వల్ల ఇది మొత్తం ఒక ముద్దలాగా ఇవి ఏర్పడడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఈ మాగ్మా అనేది వచ్చినట్టయితే ఈ విధంగా మాగ్మా కింద భూమిలో నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇలాగా ఒకదాని మీద ఇలా పొరల పొరలుగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది రైట్ సో కాబట్టి ఈ దీంట్లో ఈ పొరలు అనేవి ఉండవు ఈ పొరలు అనేవి ఎలా ఉంటాయి అంటే ఒకదానికి ఒకటి అతుక్కుపోయి ఉంటాయి గట్టిగా ఎందుకంటే అది బాగా వేడిగా వస్తుంది కాబట్టి ఈ వేడిగా వచ్చిన జిగురు పదార్థం ఏదైతే ఉందో అది ఈ విధంగా ఒకదాని మీద ఒకటి వచ్చినప్పుడు మొత్తం కూడా అంటుకొని పోయే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి దీంట్లో పొరలు అనేవి కూడా ఏర్పడి ఉండవని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో వీటి ఈ అగ్ని సెల్ యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు ఇవి అదేవిధంగా దీంట్లో మనం చూసినట్టయితే ఈ లావా ఏదైతే ఉందో ఈ మాగ్మా ఏదైతే ఉందో ఈ మాగ్మా వచ్చినప్పుడు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు అదేవిధంగా కొన్ని చోట్ల భూమి లోపల పొరల్లోనే ఇది వెళ్ళిపోయి లోపల పొరల్లోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడే చల్లబడి అక్కడే ఈ అగ్ని సెల్ అనేవి ఏర్పడడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ సెల్లు ఏ
ఉద్గమ అగ్నిశలు ఇంగ్లీష్లో ఎక్స్టెన్సివ్ ఇగ్నియస్ రాక్స్ అంటాం సో ఈ ఉద్గమ అగ్నిశలు ఎలా ఏర్పడతాయంటే ఈ శిలాద్రవం ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కనుక మీరు ఈ ఫిగర్లో కనుక గమనించినట్టయితే ఇది మొత్తం లావా సో ఈ లావా అనేది ఇలా పైకి రావడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఈ విధంగా ఈ లావా వచ్చినప్పుడు ఈ శిలాద్రవం విధరాల ద్వారా ఈ అగ్ని పర్వతం ఇది ఒక పైపు లాగా చూసినట్టయితే మీరు గమనించినట్టయితే ఈ రెండు పొరలకి మధ్య కూడా ఇది ఒక పైపు లాగా ఉంటుంది సో ఈ పైపు లాగా ఈ పైప్లో నుంచి ఈ లావా అనేది మాగ్మా అనేది భూమి ఉపరితలం మీదకు వచ్చేసి ఆ తర్వాత ఇది చల్లారి ఘనీభవించడం వలన ఈ ఉద్గమ అగ్నిశలలు అనేవి ఏర్పడతాయి సో దీనికి ఉదాహరణ వచ్చేసి బసాల్ట్ కానీ అదేవిధంగా రియోలైట్ యాండిలైట్ అదేవిధంగా అప్సీడియన్ ఈ శిలలు వచ్చేసి ఈ ఉద్గమ అగ్నిశలని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ శిలలన్నీ కూడా ఈ భూమి లో ఉపరిత లోపల నుంచి అంతర్భాగంలో నుంచి ఈ మాగ్మా ఏదైతే ఉందో అది ఒక పైప్ ద్వారా ఇలా పైకి వచ్చేసి ఇది భూమి ఉపరితలం మీదకి వచ్చినప్పుడు ఇలాగ చల్లబరి ఈ శిలలు అనేవి ఏర్పడతాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా ఈ దక్కన్ పీఠభూమి ఏదైతే ఉందో ఈ దక్కన్ పీఠభూమి మొత్తం కూడా ఇలాంటి శిలలతో ఏర్పడింది సో ఈ దక్కన్ పీఠభూమిలో ఈ విధంగా భూమిలో నుంచి ఈ మాగ్మా బయటకు వచ్చి అది ఘనీభవించడం వలన ఈ దక్కన్ పీఠభూమి అనేది ఏర్పడింది సో దక్కన్ పీఠభూమి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో అదేవిధంగా దీనిలో రెండవ రకం వచ్చేసి అంతర్గమ అగ్నిశలు సో ఈ అంతర్గమ అగ్నిశలు ఎలా ఏర్పడతాయంటే ఈ శిలాద్రవం ఏదైతే ఉందో ఈ మాగ్మా ఏదైతే ఉందో ఇది భూమి ఉపరితలానికి రాకుండా భూమి ఉపరితలానికి కొంచెం దిగువన కొంచెం దిగువన ఈ రాతి పొరలు ఏవైతే ఉంటాయో ఈ పొరల్లో ఈ విధంగా ప్రవహించడం జరుగుతుంది సో ఈ పొరల మధ్యన ఇది చేరి ఆ తర్వాత చల్లారి ఘనీభవించడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఈ విధంగా ఈ పైకి రాకుండా భూమి ఉపరితలం మీదకి రాకుండా భూమి ఉపరితలం లోపల ఉన్న పొరల్లో ఇది చేరి అక్కడ చల్లారి ఘనీభవించడం వలన ఏర్పడిన సెల్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని అంతర్గమ అగ్నిశలు అని పిలుస్తాం సో దీనికి ఉదాహరణ వచ్చేసి గ్రానైట్ కానీ గ్యాబ్రో కానీ డోల్రైట్ కానీ ఇలాంటి సెల్లు వీటికి ఉపయో వీటికి ఎగ్జాంపుల్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో ఇవి భూమి ఉపరితలానికి దిగున రాతి పొరల మధ్య ఏ ఆకారంలో గనిభవిస్తాయి అనే దాన్ని అనుసరించి వీటిని మనం కొన్ని రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో ఈ కింద రాతి పొరలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటిలో కొన్ని రకాలైన ఆకారాలు అనేవి ఏర్పడతాయి సో ఆ ఆకారాలను బట్టి ఈ సెలల్లో మళ్ళా రకాలు అనేవి విభజించడం జరిగింది వాటిలో వచ్చేసి డైక్ సిల్లు పాతోళిత సెల్లు సో ఈ విధంగా ఏర్పడతాయి సో మొదటిగా మనం డైక్ అంటే ఏమిటో చూసినట్టయితే ఈ డైక్ అంటే ఏమిటంటే ఈ మాగ్మా ఏదైతే ఉందో ఈ మాగ్మా అనేది ఉపరితలానికి ప్రవహించే మార్గంలో ఈ సమతల రాతి మనం చూసినట్టయితే ఇది రాతి పొరలు రైట్ సో ఈ విధంగా ఈ సమతల రాతి పొర ఏదైతే ఉందో ఈ రాతి పొరల మధ్యలో చేరి దీనివల్ల మరలా పగుళ్ళు ఉండే దగ్గర ఇది ఈ విధంగా నైంటీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీల కోణంతో అంటే నిట్ట నిలువుగా ఘనీభవించడం వలన ఒక గోడలాగా ఇది నిట్టారుగా ఉండే శిలా స్వరూపం ఏర్పడుతుంది సో ఈ విధంగా మనం చూసి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే రైట్ సో ఇక్కడ ఈ ఫిగర్లో కనుక గమనించినట్టయితే మీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఈ విధంగా నైంటీ డిగ్రీస్ కోణంలో ఈ మాగ్మా అనేది చల్లబడడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా చల్లబడిన రాత్రులను వచ్చేసి మనం డైక్ శిలలని పిలుస్తాం అదేవిధంగా దీనిలో రెండవ రకం వచ్చేసి సిల్ ఈ సిల్ అంటే ఏమిటంటే ఈ శిలాద్రవం ఏదైతే ఉందో ఇవి భూమి అంతర్భాగంలో రెండు పొరల మధ్యన ప్రవహించి ఈ విధంగా ఇది పైంది ఒక పొర అదేవిధంగా ఇది కింద ఒక పొర సో ఈ మధ్య పొరలో ఈ విధంగా ప్రవహించి ఇక్కడ ఇది గ తర్వాత చల్లబడి ఘనీభవించడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఈ భూమి అంతర్భాగంలో రెండు పొరల మధ్యన ప్రవహించి ఇది క్షితిజ సమాంతరంగా ఘనీభవించి ఒక పొరలాగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి దీన్ని సిల్ అని పిలుస్తాం రైట్ సో ఇది సిల్ అదేవిధంగా ఇది డైక్ సో దీనిలో మూడోది వచ్చేసి బాతోలిత సెల్లు సో ఈ బాతోలిత సెల్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి భూపట్లంలో చాలా లోతుకులో ఈ అధిక ఉష్ణం ఏదైతే ఉందో ఈ అధిక ఉష్ణం వలన ఏర్పడిన ఈ శిలాద్రవం మాగ్మా ఏదైతే ఉందో ఈ మాగ్మా చాలా ఎక్కువగా ఉపరితలం వైపుగా రావడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా వచ్చినప్పుడు దీనికి ఈ మాగ్మా వచ్చేటప్పుడు మధ్యలో భాగంలో ఏదన్నా కొండ చెరువులు కానీ ఏదన్నా సెల్లు కానీ ఉన్నట్టయితే ఆ కొండ చర్యలు కానీ సెల్లు కానీ ఉన్నట్టయితే ఈ సెల్లు కూడా దాంట్లో కరిగిపోవడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి ఆ చెల్లను కూడా దాంట్లో కరిగించుకొని ఈ లావా ఈ మాగ్మా అనేది వాటిని బయటికి తీసుకువచ్చి ఆ తర్వాత ఇవి ఒక డోమ్ లాగా మీరు ఇక్కడ గమనించినట్టయితే ఈ విధంగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఈ భూమి అంతర్భాగంలో ఉండే సెల్లు కూడా ఈ మాగ్మాలో కరిగి ఈ విధంగా పైకి వచ్చి ఈ విధంగా డోమ్ లాగా 
కలశం లాగా ఇవి కలశాకృతులు ఏర్పడడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇలా ఏర్పడిన శిలను వచ్చేసి బాతోలితి శిలలు అని పిలుస్తాం సో ఈ విధంగా ఏర్పడిన శిలలు ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ముఖ్యంగా ఈ అమెరికాలో ఇదోహో ఇది చూసినట్టయితే ఈ ఇదోహో అనేది ఈ బాతోలిత్ శిల సో ఈ బాతోలిత్ శిల ఇది ప్రపంచంలో అతి పెద్దదైన బాతోలిత్ శిల అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అమెరికాలోని ఇదోహో చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో ఇది దీని గురించి ఆ తర్వాత రెండో రకమైన చిల్ల శిలలు వచ్చేసి దీంట్లో అవక్షేప శిలలు వీటిని ఇంగ్లీష్లో సెడిమెంటరీ రాక్స్ అంటాం సో ఈ సెడిమెంటరీ రాక్స్ ఏంటి ఏంటంటే అవక్షేప శిలలు ఏంటి ఏంటంటే వీటిని మనం చూసినట్టయితే ఈ శిలలు అదేవిధంగా వీటిని మరలా మనం చూసినట్టయితే ఈ రెండు రకాలుగా పిలవచ్చు వీటిని స్థరిత శిలలు అని అదేవిధంగా అనంతర శిలలు అంటే సెకండరీ రాక్స్ అని కూడా పిలుస్తాం వీటిని సెకండరీ రాక్స్ అనంతర శిలలు అని ఎందుకు పిలుస్తామంటే ఇవి ముఖ్యంగా మనం చూసినట్టయితే మొదటి శిలలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మొదటి శిలల నుంచి ఇవి ఏర్పడి ఉంటాయి అంటే ఇవి అగ్ని శిలల నుంచి ఏర్పడతాయి కాబట్టి వీటిని సెకండరీ శిలలు అని కూడా పిలుస్తాం అవి ఎలా ఏర్పడతాయంటే ఇవి ఈ అవక్షేప శిలలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఈ భూమి పైన పనిచేసే అనేక రకాలైన ప్రక్రియ వలన ఈ పూర్వ శిలలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి పూర్వ శిలలు ఏమిటి పూర్వ శిలలు అగ్ని శిలలు రైట్ సో ఈ అగ్ని శిలల నుంచి ఇవి ఏర్పడతాయి ఎలా ఏర్పడతాయంటే ఈ భూమి పైన ఉన్న శిలల వాతావరణంలో ఏదైతే శిథిల శిథిల శిథిలం అవడం వలన ఇవి ఏర్పడతాయి కాబట్టి ఈ విధంగా ఇవి శిథిలం అవడం వలన ఆ తర్వాత ఈ గాలి నీరు ఇవన్నీ కూడా కలిసి వీటిని ఒక చోటు నుంచి ఇంకో చోటుకి రవాణా చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా ఇది నిదానంగా ఈ రవాణా చేసి ఈ సముద్ర పరివాహం పరివాహంలో ఇది అదేవిధంగా సరస్సుల్లో అదేవిధంగా నదీ లోయల్లో ఇవి నిక్షేపం అవ్వడం జరుగుతాయి సో ఈ విధంగా నిక్షేపం అయిన తర్వాత ఇది కొన్ని వేల సంస్థలు ఇలా నిక్షేపం అయ్యి ఆ నిక్షేపాలన్నీ కూడా పొరల పొరలుగా ఏర్పడతాయి సో ఈ కార్యక్రమం అనేది చాలా చాలా సంవత్సరాలు జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ నిక్షేపాలు డిపాజిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ కొన్ని వందల వేల కిలోమీటర్ల మందం వరకు కూడా ఈ విధంగా ఏర్పడడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా నిక్షేపం నిక్షేపితమైన శిలలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ శిలలు గట్టిపడి ఆ తర్వాత స్థరిత రూపం దాల్చి ఈ అవక్షేప శిలలుగా ఏర్పడతాయి రైట్ సో ఈ అవక్షేప శిలలు ఏర్పడడానికి ముఖ్య భూస్వరూప ప్రక్రియలు ఏమిటంటే వెదరింగ్ ఎరోజన్ డిపోజిషన్ రైట్ సో వీటి వలన ముఖ్యంగా ఈ శిలలు అనేవి ఏర్పడడం జరుగుతుంది రైట్ సో వెదరింగ్ అంటే ఏమిటి ఎరోజన్ అంటే ఏమిటి డిపోజిషన్ అంటే ఏమిటి ఇది కూడా మనకి డిఫరెంట్ ఒక చాప్టర్ ఉంది దాంట్లో మనం ముఖ్యంగా వీటి గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం రైట్ సో ఈ భూమి ఉపరితలం ఏదైతే ఉందో ఈ భూమి ఉపరితలంలో ఉన్న మొత్తం శిలల్లో కూడా డెబ్బై ఐదు శాతం ఈ అవక్షేప శిలలు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు కేవలం ఈ డెబ్బై ఐదు శాతం శిలలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ డెబ్బై ఐదు శాతం శాతంలో ఈ భూపట్లంలో ఈ అవక్షేప శిలలు అనేవి కేవలం ఐదు శాతం మాత్రమే ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో భూ ఉపరితలంలో ఉన్న మొత్తం శిలలు డెబ్బై ఐదు శాతం శిలలలో మొత్తం భూపట్లంలో కేవలం ఐదు శాతం మాత్రమే ఈ అవక్షేప శిలలు ఆక్రమించి ఉన్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెడిమెంటరీ రాక్స్ సో వీటి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి సో ఇవి అగ్ని శిలల నుంచి ఏర్పడి ఉంటాయి ఆ అగ్ని శిలలకు వెదరింగ్ జరగడం వలన అదేవిధంగా ఎరోజన్ జరగడం వల్ల వాటి వల్ల డిపోజిషన్ వలన ఈ శిలలు అనేవి ఏర్పడడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఇవి అగ్ని శిలల కన్నా కూడా తక్కువ కఠినంగా ఉంటాయి తక్కువ అగ్ని శిలలు అనేవి చాలా దృఢంగా ఉంటాయి వాటితో పోల్చుకుంటే ఇవి తక్కువ దృఢంగా ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సో అగ్ని శిలలు అనేవి పొరల పొరలుగా ఏర్పడడం జరగదు కానీ ఇవి నీటి ద్వారా అదేవిధంగా గాలి ద్వారా ప్రవహించి నదుల్లో ఈ విధంగా పొరల పొరలుగా ఇవి ఏర్పడడం జరుగుతుంది అందువల్ల ఈ శిలల్లో శిలాజాలు కూడా ఏర్పడి ఉంటాయి సో ఈ శిలాజాల సహాయంతో ఈ శిలలు ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాయో మనం తెలుసుకోవచ్చు కానీ అగ్ని పర్వత శిలలు అనేవి ఎప్పుడు ఏర్పడ్డాయో మనం తెలుసుకోలేము ఎందుకంటే వాటిలో ఎలాంటి రకమైన పొరలు అనేవి ఉండవు రైట్ సో ఇవి ముఖ్యంగా నీటిలో ఏర్పడతాయి కాబట్టి వీటిని ఈ శిలలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ శిలల మీద నీరు ప్రవహించినప్పుడు వాటి కెరటాల గుర్తులు కూడా వీటి మీద ఏర్పడడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఇవి వీటి యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఆ తర్వాత మూడో రకమైన శిలలు వచ్చేసి రూపాంతర శిలలు వీటిని ఇంగ్లీష్లో మెటామార్ఫిక్ రాక్స్ అని పిలుస్తాం సో ఈ మెటామార్ఫిక్ రాక్స్ అనేవి ఎలా ఏర్పడతాయంటే ఈ పీడనం అనేది పీడనం ఏదైతే ఉందో ఈ పీడనం అధికం అవడం వలన అదేవిధంగా ఈ ఉష్ణోగ్రత అధిక ఉష్ణోగ్రత ప్రభావం ఏదైతే ఉందో ఇది ప్రభావం అనేది ఈ అగ్ని శిలల మీద అదేవిధంగా ఈ అవక్షేప శిలల మీద పడడం వలన వాటి యొక్క భౌతిక మార్పులు అదేవిధంగా రసాయనిక మార్పులు ఈ రెండింటికి గురయ్యి 
కొత్త ధర్మాలని ఆ రాక్స్ అనేవి పొందడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా వాటి యొక్క భౌతిక మార్పులు రసాయనిక మార్పులకు గురయ్యి కొత్త ధర్మాలను పొందడం వలన ఏర్పడిన శిలలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రూపాంతర శిలలు అని పిలవడం జరుగుతుంది రైట్ సో వీటిని పరివర్తత పరివర్తిత శిలలు అని కూడా పిలుస్తాం సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటామార్ఫిక్ రాక్స్ సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే అసలు స్టార్టింగ్ మాతృశిలలు ఏమిటి వాటి నుంచి వేరే వేరే కారణాల వల్ల శైథిల్యం వలన అంటే వెదరింగ్ వలన కానీ ఎరోజన్ వలన కానీ డిపోజిషన్ కానీ వలన అదేవిధంగా నీటి ప్రవాహాల వలన కానీ ఆ గాలి వలన కానీ ఇలాంటి వేరు వేరు రకమైన ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ వలన కానీ రైట్ సో వీటి కారణాల వల్ల ఏర్పడే శిలలు ఏమిటి అవి కనుక చూసినట్టయితే అంటే మొదటి రకం శిలలు ఏంటి వాటి ద్వారా రూపాంతరం చెందే శిలలు ఏమిటో మనం చూద్దాం రైట్ సో ముఖ్యంగా ఇవి శిలలు వాటి యొక్క రకాలు వాటి యొక్క రూపాంతరం చెందిన తర్వాత ఏర్పడే శిలలు అసలు మొదటిగా ఏర్పడే శిల వచ్చేసి గ్రానైట్ శిల ఇది మాగ్మా వలన మాగ్మా పైకి వచ్చి అవి ఘనస్థితిలోకి మారడం వలన ఈ గ్రానైట్ శిలలు అనేవి ఏర్పడతాయి సో ఇవి అగ్నిశిల రకాలు సో ఈ దీని నుంచి ఇది చేంజ్ అవ్వడం వలన రూపాంతరం చెందిన తర్వాత ఏర్పడే శిల వచ్చేసి నీస్ సో ఈ రకమైన నీస్ శిలలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ముఖ్యంగా మన భారతదేశంలో కనుక మీరు చూసినట్టయితే అస్సాం రాష్ట్రంలో కానీ అదేవిధంగా వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్రంలో కానీ బీహార్లో కానీ ఒడిస్సాలో కానీ అదేవిధంగా మధ్యప్రదేశ్లో కానీ ఆ తర్వాత రాజస్థాన్లో కానీ ఈ రాష్ట్రాల్లో ఈ నీస్ శిలలను మీరు గమనించవచ్చు అదేవిధంగా ఇనుప రాయి సో ఇనుప రాయి అనేది ఇది ఒక అవక్షేప రకమైన శిల సో దీని నుంచి రూపాంతరం చెందిన తర్వాత ఏర్పడే శిల వచ్చేసి క్వాడ్జైట్ సో ఈ క్వాడ్జైట్ శిలలో ముఖ్యంగా మీరు రాజస్థాన్లో కానీ బీహార్లో కానీ మధ్యప్రదేశ్లో కానీ ఈ ప్రాంతాల్లో మీరు వీటిని గమనించవచ్చు ఆ తర్వాత మూడో రకం సున్నపురాయి సో ఈ సున్నపురాయి కూడా ఇది అవక్షేప రకమైన శిల సో ఈ అవక్షేప సున్నపురాయి అవక్షేప రకమైన శిల ఏదైతే ఉందో ఇది రూపాంతరం చెందిన తర్వాత ఏర్పడే శిల వచ్చేసి పాలరాయి ఆ తర్వాత నాలుగోది వచ్చేసి షేల్ సో ఈ షేల్ శిల ఏదైతే ఉందో ఇది కూడా అవక్షేప రకమైన శిల సో ఇది రూపాంతరం చెందిన తర్వాత ఏర్పడే శిల వచ్చేసి పలకరాయి అంటాం దీన్ని ఇంగ్లీష్లో స్లేట్ అని పిలుస్తాం సో ఈ పలకరాయి ముఖ్యంగా మీరు కనుక చూపించినైతే హర్యానాలో కానీ అదేవిధంగా హిమాచల్ ప్రదేశ్ బీహార్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈ షేల్ ఈ పలకరాయి శిలని మీరు గమనించవచ్చు అదేవిధంగా ఐదవ రకం వచ్చేసి నేల బొగ్గు సో ఈ నేల బొగ్గు కూడా ఇది ఒక అవక్షేప రకమైన శిల సో ఇది రూపాంతరం చెందిన తర్వాత ఏర్పడే శిల వచ్చేసి గ్రాఫైట్ ఆంత్రసైట్ సో ఈ గ్రాఫైట్ ఆంత్రసైట్ ముఖ్యంగా ఒడిస్సాలో అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ రెండు రాష్ట్రాల్లో మీరు గమనించవచ్చు ఆ తర్వాత ఆ రోజు వచ్చేసి జంబాలం సో ఇది కూడా అవక్షేప శిల జంబాలం అనేది అవక్షేప రకమైన శిల సో ఇది రూపాంతరం చెందిన తర్వాత ఏర్పడే శిల వచ్చేసి సిస్ట్ సో ఈ సిస్ట్ శిల ఏవైతే ఉందో ఇది ముఖ్యంగా మీరు అస్సాం రాష్ట్రంలో కానీ బీహార్లో కానీ వెస్ట్ బెంగాల్ అదేవిధంగా ఒడిస్సా రాజస్థాన్ మధ్యప్రదేశ్ ఈ రాష్ట్రాల్లో మీరు ముఖ్యంగా ఈ శిలను కూడా గమనించవచ్చు అదేవిధంగా ఏడో రకం వచ్చేసి గ్రాఫైట్ సో ఈ గ్రాఫైట్ అనేది ఏ రకమైన శిల అంటే రూపాంతర రకమైన శిల సో ఇది రూపాంతరం చెందిన తర్వాత ఏర్పడే శిల వచ్చేసి వజ్రం రైట్ సో వజ్రం అనేది గ్రాఫైట్ నుంచే ఏర్పడుతుంది అదేవిధంగా ఎనిమిదో రకం వచ్చేసి స్లేట్ సో ఈ స్లేట్ శిలలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి కూడా రూపాంతర శిలలు సో ఇవి రూపాంతరం చెందిన తర్వాత ఏర్పడే శిల వచ్చేసి ఫిల్లెట్ స్లేట్ రూపాంతరం చెందిన వల్ల ఏర్పడే శిల ఫిల్లెట్ రైట్ సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ టేబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏ శిల నుంచి అసలు మాతృశిల ఏమిటి అవి రూపాంతరం చెందడం వలన ఏర్పడే శిలలు ఏమిటి సో ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ సో వీటి యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి ఈ రూపాంతర శిలల యొక్క లక్షణాలు సో ఈ రూపాంతర శిలలు ఈ అగ్నిశిలలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలాగే చాలా కఠినంగా ఉంటాయి చాలా దృఢంగా ఉంటాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు రైట్ సో అదేవిధంగా వీటిలో ఉండే అమరికను పట్టి మనం కనుక చూసినట్టయితే ఈ శిలలో మూడు స్ఫటికాలు అనేవి ఎక్కువగా ఉంటాయి సో ఈ విధంగా ఈ పెద్ద పరిమాణంలో ఉన్న స్ఫటికాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఒకదానిపైన ఒకటి సమాంతరంగా ఏర్పడి ఉంటాయి కాబట్టి వీటిని సదలిత అని పిలుస్తాం రైట్ సో వీటిలో ఉండే అమరికను బట్టి వీటిని సదలిత శిలలు అని కూడా పిలవడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఈ సదలిత అమరిక ఏదైతే ఉందో 
ఇది సంపూర్ణంగా సమాంతరంగా అమరిక కలిగి కొన్ని సూక్ష్మ రేవణువులను కలిగి ఈ రూపాంతర శిలను కలిగి ఉన్న రూపాంతర శిలను మనం నీస్ శిల్లు అని అంటాం అంటే ఈ సదలిత అమరిక ఏదైతే ఉందో ఇది సంపూర్ణంగా సమాంతర అమరిక కలిగి సూక్ష్మ రేణువులను కలిగి రూపాంతర శిలను మనం నీస్ శిల్ అని పిలుస్తాం సో ఈ శిలల్లో ఏర్పడే భూస్వరూపాలను మనం షీల్డ్స్ అని పిలవడం జరుగుతుంది సో ఇవి కఠినంగా ఉండడం వలన ఈ పీఠభూములుగా నిలిచిపోవడం జరుగుతుంది రైట్ సో ఇవి ఈ శిలల యొక్క ముఖ్య లక్షణాలు రైట్ సో మొత్తం మూడు రకమైన శిలలు మొదటిది వచ్చేసి అగ్ని శిలలు రెండవది అవక్షేప శిలలు మూడవది రూపాంతర శిలలు రైట్ సో వాటిలో ఉండే టైప్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం సో ఇవి వీటి యొక్క శిలలు శిలల యొక్క లక్షణాలు వాటి యొక్క రూపాంతరాలు రైట్ సో అన్నీ క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ అయిందా సో మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇప్పటి వరకు మనం నాలుగు చాప్టర్లు అనేవి డిస్కస్ చేసుకోవడం జరిగింది సో ఈ నాలుగు చాప్టర్లకి సంబంధించి నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం కొన్ని ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్స్ తీసుకొని వాటిని సాల్వ్ చేద్దాం రైట్ సో తప్పకుండా చూడండి మీరు కనుక మీకు కనుక ఈ క్లాస్ కనుక అర్థమైతే తప్పకుండా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మీ కామెంట్స్ తెలియజేయండి అదేవిధంగా మీకు ఇంకా ఎక్కువ ఎలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి మీకు ఇంకా ఎక్కువగా అండర్స్టాండ్ అవుతుందా లేదా ఇంకా స్పీడ్ పెంచమంటారా ఇలాంటి విషయాల గురించి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని తప్పకుండా మీ కింద కామెంట్ సెక్షన్లో తెలపండి రైట్ సో తప్పకుండా వ్యోమా డైలీ యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ప్రతిరోజు కూడా మీకు ఈ లెసన్స్ అనేవి అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది రైట్ థ్యాంక్ యూ